Hello, I'm recording this video um, in commemoration of the life of Leonard Ko. So this is also in time of the, uh, the 10th year death anniversary of Leonard Ko. So when did I first meet Leonard Ko? I first met Leonard Ko in the herbarium of the Institute of Biology. And that place is not, uh, not very surprising to find Leonard Ko there because he spends most of its uh, his time there in the herbarium. But during the time when I was a graduate student at the University of the Philippines Institute of Biology, um, I had been always wanting to meet Leonard Ko because I heard many things about him from, from Mom Len, who was my senior um, colleague in the Department of Biology at the University of the Philippines, Manila, and also from Sir Dan um, Lagunsad, who was my uh, thesis um, supervisor back then. So I always go to the herbarium um, hoping that I would see Leonard go there, but he's always away. He was always away during that time because I think he was doing um, field work. And I always, I only see uh, Mang Ramon in the herbarium. So when I got to the opportunity to um, catch Leonard Ko in the herbarium, I got so excited. So I was able to meet Leonard Ko. And the first question, um, that he asked me when he first saw me was, are you in, really interested in plants? <laughs> so maybe, so I, I was thinking maybe there were, there were um, a lot of students before that, you know, who came to him and who are not really generally, who are not generally interested in plants. So I don't know, maybe that was uh, at the back of his mind. But anyway, that was his first question to me. He was like, are you really interested in plants? And I said, yes. <laughs> And then after that, he showed me uh, a few herbarium specimens and he just right away just um, told stories about that. And then he asked me to uh, come to his table and he showed me his computer. And he asked me if I, if I have an external hard drive because he wanted me, um, he wanted me to get um, the folders of his um, like many um, it, it's a, a big folder of plant photos photos of Philippine plants and he wanted me to have those and he asked me uh, do, do you already have um, an, uh, an identification kit I was like uh, no I haven't got that so he gave me a folder of uh, containing different documents like floras photos of plants um, to help and photos of um, type specimens, like holotypes, digital um, uh, images of that uh, in order for me to, you know, to help me in um, identifying plants. So through that experience, I was like, oh, this man is really, really good at what he's doing and he really knows what he's talking about. He really knows his plants. And the other thing is he's so passionate about it. And then after showing me uh, the photos from his laptop, he um, he um, we went to the to, to his small library in the herbarium, and then showed me some of his books and some of like uh, like uh, the flora of Taiwan, which is written in Chinese. So I I, I cannot understand that. So I, I, he was showing me those books, and I can't remember if he was offering me some of those books to have. But I think some of them are in, in Chinese, so I don't understand it because it's floor play one. So I'm not sure about that. But um, the point there was he was showing me all these books. So, so Leonard Ko was so generous that he was willing to give everything that he has, like he wants to share with me what he knows. I mean, that that was the first time that we met. You know, he doesn't know me yet that uh, he, he doesn't know me that well yet, but he was just so um, interested in sharing what he has and he's really passionate about everything. So the next question um, given to me um, as a guide uh, in making this video is your most memorable, memorable time with him. So the first time that I met him, um, where, which was um, in the herbarium, that was my most memorable, memorable um, moment with him because that was the time that he was just it was our first meeting and and yet he was so um 
you know, passionate about anything. He was willing to share everything that he has shared photos of type specimens of, of plant photos. And he would always talk about some of the plants and all of that. He, he's just willing to share everything. So that meeting, I was, I was like, I was, I was just marveling at this wonderful person who is really good at, at, at botany. And I've never met, met a person like that before who is so good and so passionate about um, what he's doing. And that's what I like about Leonard Goh because his passion was so contagious. And that's one of the reasons I joined um, Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated. Um, um, it's a, it's a, he founded that um, organization to advocate for the conservation of Philippine plants, and and through him, I I realized the importance of Philippine plants that we need to uh, conserve our very own. Um, and also um, his passion and his um, his his botany skills and knowledge it's just so inspiring so because I've never met a person like him before who was really good at everything I mean everything about botany and about Philippine plants and his passion it's just so inspiring to, to meet that kind of person so it just motivated me more to pursue doing botany studying Philippine plants and advocating for um, plant a native plant um, conservation um, so if Leonard Ko was still alive today so what do you think uh, he would be doing so I think um, he would still be doing what he loves which is um, going to the field studying plants and sharing this information generously to people who are really keen to know and I think he would still continue on um, his advocacy um, uh, for Philippine native plants conservation. And he, I'm pretty sure um, he would have contributed more to Philippine plants and he would have inspired um, many students to do botany. So um, I was really lucky to have met um, Sir Leonard Ko, although it's um, in a very short time because um, of his untimely passing. So um, I wish I, I could have met him. I could have um, you know known him longer because I really wanted to pick his brain and <laughs> to know more about him and to learn from him. Yeah, so that's all. Thank you very much for inviting me to do this uh, video for Leonard Ko. Ako nga pala si Fred Pachavo, member ng Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated o kaya PNP CSI. PNP na, CSI pa. Member din ng UP Mountaineers at member din ng Wild Bird Club of the Philippines. Una kong nakilala si Leonard Ko noong July 28, 2007. Yun yung unang taon na nakabisita si Leonard ko sa tree planting site ng UP Mountaineers sa Ipo Watershed. Yung Ipo Watershed ay yung pinagagalingan ng tubig ng Metro Manila. Actually, yun din yung unang taon na nakabisita ako sa Ipo Watershed. Walang wala pa akong alam sa mga native na mga puno nun. Zero. Siguro ang alam ko lang na puno, puno ng mangga, saka puno ng nyog. Si Leonard ko ay nagpakilala sa akin kung ano yung mga tinatawag na native trees at yung mga non-native trees o yung mga exotic trees. Yung founder ng UP Mountaineers na si... Ina sa mga founders ng UP Mountaineers na si Boboy Francisco yung nagsabi sa akin na hanapin ko si Leonard ko. Kontakin ko para sumama kasi makakatulong siya pagdating sa tree planting. Isa kasi si Leonard ko sa mga unang members ng UP Mountaineers na maraming alam sa mga puno. So napatunayan ko yun nung makilala ko siya kasi nga para talaga siyang walking encyclopedia. Um, Yung mga Latin na pangalan, yung mga scientific name ng mga puno, gulat na gulat ako kasi alam na alam niya. So nabilib ako kasi napakagaling niya. Tapos bukod pa doon, 
napakagaling yun rin niya magkwento pagdating sa mga puno. Talagang makikinig ka sa kanya kapag nagkukwento siya tungkol sa mga puno lang halimbawa ng awili, ng mga mangga. Marami siyang ikukwento sa'yo. Gulat din ako nung una ko siyang makilala noon sa Filcoa. Doon kami una nagkita. Ang laki-laki ng bag niya. Tapos may payong siya. Alaman-laman ko yung payong para parati niyang dala kapag umakit kapag nagtitrekking sa kabundukan. So si Leonard ko, nung papunta kami noon sa Eco Watershed, magkasama kami noon sa van, magkatabi kami, nagkukwentuhan, nagulat ako kasi sinabi niya na yung tree planting, walang kwenta. So, nagtaka ako. Para sa akin na baguhan pa lang noon, syempre nakagulat, sasabihin ka, walang kwenta yung pagtatanim ng puno, walang kwenta yung tree planting. Eh, excited pa naman ako noon kasi para sa akin, bago yun eh, yung feeling na magtatanim ng puno, save the earth, save the tree, save the planet. Pero bigla kang sasabihin ng isang eksperto na tulad niya na walang kwenta yung tree planting. So, after several years, 3 years, 5 years, doon ko na-realize ang tama yung sinabi niya. Tama yung kwento niya sa akin noon, nung una kami nagkita na yung kabundukan, yung kagubatan, dapat pro-protectahan. Kunyari, ito yung kabundukan. Ang pro-protectahan mo, yung mga natitira pa. Yung paligid, okay lang kahit di ka nung taniman. Kasi meron naman nagtatrabaho para sa pagtatanim eh. Yung mga ibon, yung mga paniki, kayang-kaya nilang gawin yun, sabi ni Leonard ko. Ang kailangan daw talagang gawin, proteksyonan yung natitira kasi nandun yung mga puno na mga 30 years na, 40 years and older. So sila yung dapat na proteksyonan dahil doon nagagaling yung seeds ng mga puno, na mga paubos na, na mga puno. So sabi ko nga, no, tama yung sinabi niya kasi nung magtatanim ka sami, kami sa Ipo Watershed, maraming napuputol na mga puno, maraming mga pinuputol na puno sinasadya. So mahirap talaga pag ang kalaban, kagutuman, kahirapan, saka kasakinahan ng ibang mga tao na gusto talagang kumita ng marami pera sa pagtatanim ng puno. So, kung buhay pa siguro siya, mas marami pang kwentuhan, mas marami pa kami matututunan pagdating sa kung paano mag-manage ng kagubatan, kung, mag, kung paano mag-regenerate ng kagubatan gamit yung mga native trees. Sana, buhay pa nga talaga siya. Kasi siguro siya yung parati namin kinukulit, parati namin tinatawagan, parati namin ipi-Facebook para tanawin ano ba yung pangalan ng punong to, ano ba yung dapat gawin dito, ano ba yung mga paraan para maparami ito. So, napakabait kasi nun eh. Dati nung kaka-friends pa lang namin sa Facebook, kada tag ko sa kanya, parati siyang sumasagot. Sir Leonard, ano yung puno na to? Ano tong halaman na to? Lahat parating may sagot. Nag-google talaga siya ng oras para sa mga tao na interesado sa mga native na mga halaman sa mga puno. So, siguro kung buhay siya, hanggang ngayon, isa siya sa mga magtutulak para sa proteksyon ng mga kagubatan. Hindi lang yung pagtatanim, pero yung proteksyon para yung mga natitira pang kagubatan hindi masira. Hi, I'm Norby Bautista. Uh, nakakilala ko si Leonard ko nung uh, binubuo namin ng PNPCSI or Philippine Native Plant Conservation Society sa National Museum. I was working before sa Orchidarium in Luneta. Uh, I met him with uh, Judy Barcelona and other members. And um, siya ay isang napaka-passionate na botanist. Uh, very informative and very practical. Uh, one of the memorable time with him is working with him in his um, herbarium in UP Diliman and sometimes we are searching for uh, scientific names and uh, verifying the ID of some specimens. Ang dami-daming niyang mga collections ng references, digital and actual herbarium specimens and napaka-creative niya and ang dami-daming niyang alam. I see Leonard as a, as a good friend, a passionate botanist. If ever sana hindi siya nawala, uh, siguro mas organized ang ating uh, research sa botany. And we have a, a very informative and knowledgeable reference guy in field of Philippine botany. Uh, Una kong namit si Leonard ay sa Philippine National Herbarium. National Museum of the Philippines 17 years ago. Doon niya kasi kinukumpara yung mga collection niya na halaman kapag medyo hindi pamilyar sa kanya. Dahil sa malimit niyang pagpunta sa herbarium, naging friend ko siya at minsan niyang iniimbitahan akong sa mama sa study niya sa Sierra Madre. Kaya lang di ko siya napagtigyan sa kadahilan ng Monday to Friday ang pasa po sa museum. Since naging friend ko si Leonard, I joined Philippine Native Plants Conservation Society after a year 
he established the society. Every weekend, I joined Leonard and other PNTCSI active members to document all the plants inside Ninoy Aquino Park's Wildlife in Nature Center na kung saan merong cottage doon that serves as office of the society. Kaming dalawa ni Leonard ang nahuling umuwi kasi uubusin niya pa yung copy niya. Then after that, magtuturons kami ng beer sa North Avenue sa tapat ng gate ng Pauby na BMB na ngayon. Napakabait na tao itong si Leonard. Kung gusto mong matuto tungkol sa plants, sama ka lang sa kanya. I would say, ito talaga ang passion niya. May nakapagsabi sa akin na professor niya sa UP Diliman. Estudyante pa lang si Leonard, puro halaman na ang kinukot-kot. Kung nabubuhay lang si Leonard, sa tingin ko, marami pa siyang matutulong ang individual, privado at publikong institusyon at organisasyon, basta tungkol sa halaman. Sana magkaroon na ng mustisya ang kanyang pagkamatay after 10 years na patuloy na pakikipaglaban. Mahal ka namin, Leonard. This is an endangered Philippine cycad, Cycas Reminiana. Uh, we exchanged a message with Leonard Go way back 2007 when we uh, sent our botanical collection, driving by which is a native or not. And finally, I met him during the Rainforest Restoration Initiative Conference at the UPD Liman. And uh, from that, we exchanged several messages uh, which uh, concerns the uh, narrow and dense species in the northwestern part of the Cordillera. And I'm very thankful that he is really a master of field botany in the Philippines. I guess I considered him as the uh, Charles Darwin of the Philippine botany. Happy anniversary and your legacy, your lives are. Kung nakita si Sir Leonard sa Philippine National Museum nung meeting ng PNPCSI ng Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated uh, nung nainyayahan ako ni Dr. Manila na sumali dun sa grupo na yun na itinayo ni Sir Leonard ng mga kaibigan niya at iba pa niyang kasama. So, uh, dahil nga naging member na ako ng PNPCSI nagkaroon na ako ng pagkakataon na makasama siya at iba pang members sa mga tree inventory na ginagawa ng grupo. Lalong-lalo na nila Sir Leonard. So, um, hindi ko makakalimutan yung uh, every weekend, every weekend, um, Saturday, Sunday, na nagbibilang kami ng, kasama ako, na kami, kasama namin Sir Leonard, na nagbibilang ng puno, nagbibili tagging, na nandun lang sa headquarters ng PNPCSI sa uh, Ninoy Aquino uh, Parks and Wildlife Center noon, no, yung, yung isa sa mga kuko doon, na kahit uh, gabi na, nandun pa, tapos uh, sila at yung iba pang mga members, Sir Leonard at ibang mga members, parang uh, talagang masayang-masaya lang na tumitingin sa laptop nila, at nagkukwentuhan tungkol sa halaman. So, ayun. So, isa pang hindi ko makakalimutan na um, nakasama ko si Sir Leonard nung uh, nakasama ako dun sa Mount Banahaw field trip na kasama yung mga estudyante niya. Uh, so, doon nakita ko talaga na ano eh, iba-iba uh, yung passion niya. Iba yung passion niya sa pagtuturo sa mga estudyante noon. No, yung mga estudyante niya na nakasama sa uh, Mount Panahaw, parang hindi siya, syempre, napapagod din naman siguro si Sir Leonard pag nag-field work, no? Pero, parang hindi siya yung tao na parang hindi mo mararamdaman na nabawasan yung uh, passion niya sa pag-aaral ng halaman at sa pag-share ng alam niya tungkol sa halaman, kahit pagod na siya. Kahit na madaling araw o gabi man, parang anytime of the day, 
ganun pa rin yung intensity ng passion niya sa pag-aaral ng mga halaman at yung pag-share ng alam niya tungkol sa halaman sa kahit sinong taong makita niya. Ayun. So, uh, si Sir Leonard, uh, yun, uh, isa, napakaswerte talaga na, ng mga tao no, na nakita si Sir Leonard at nakasama si Sir Leonard kasi hindi man niya sinasadya. Uh, yung makasama mo lang siya, kahit sa simpleng kwentuhan, uh, matututo ka sa kanya, at yung matututunan mo sa kanya, yung, hindi ko alam kung may magic siya o may charm siya, na yung, yung passion niya, ramdam na ramdam mo habang nagkukwento lang siya, uh, na napakasimpleng kwento lang niya tungkol sa halaman. So, yung matututunan mo sa kanya pagkausap mo siya, ay hindi mo matututunan kahit sa ang libro. Kahit sa ang libro, hindi mo makukuha yung matututunan mo kay Sir Leonard tungkol sa halaman at sa conservation. At um, isa sa uh, sayang nga lang at ano na, na naputol no na, na na hindi na natin siya kasama ngayon pero sa tingin ko ang isa sa uh, pinaka magandang na iwan niya sa atin uh, ay yung grupo na itinatag niya yung Philippine Native Plants Conservation Society yung PNPCSI na sana uh, patuloy na maging boses ng o konsensya ng gobyerno o ng nating lahat uh, patungkol sa pangangalaga sa mga halaman at sa gubat uh, siguro si Sir Leonard kung nandito pa siya ngayon after retirement uh, siya siguro talaga yung numero unong kalaban ng mga uh, illegal loggers, poachers, o mga naninira sa gubat. Uh, siguro, yun na talaga yung buhay niya. Uh, so, yun. So, Sir Leonard, maraming maraming salamat. Uh, at sana, uh, sana, sana talaga yung mga, mga alam mo at yung puso mo para sa halaman at sa kalikasan na ipasa mo sa maraming tao. Dahil, uh, ayun, salamat, salamat talaga. Kala kay Sir Leonard to a uh, common friend who also loves ferns. So one time, uh, I received a text message from this friend. Sabi niya, uh, eager daw mamit ako ni Sir Leonard. So kung pwede pumunta sa bahay namin. So immediately, uh, excited rin ako mamit siya because for the longest time, narinig ko yung pangalan niya na mahilig sa ferns. Pero ang ginawa ko nun, before dumating sila sa bahay, ay lahat ng mga medyo mahihirap makita or mga rare na ano mga botanicals, ay medyo tinago ko muna sa likod-likod ng mga iba pa mga halaman para masubukan kung gano'n talaga kagaling si Sir Leonard. So anyway, ay dumating sila and then, wow, gumaganan siya. Dahil nga kami, pareho, yung common denominator namin is mahil kami sa ferns. So siya, ayan, nag-identify na, ganyan-ganyan. And then, dahil siya ay pala ay eagle ay wala ka palang matatago sa kanya. So lahat ng mga tinago ko ay nakita rin niya and then uh, na-identify niya at napawaw siya na uy, may ganyan pala and, uh, and from then on doon na nag-start yung friendship namin and then we regularly exchange mga emails, mga calls, and mga texts so in 2007 uh, bigla na lang nakita kami sa ano sa UP Diliman campus so siya ay pasakay ng jeep ay ako pala ay pasakay ng jeep and then si Sir Leonard is parang pasakay din tapos biglang lumingon siya uy, anyak pala, so bumaba siya And then, naalala mo ba yung, ano, yung sinasabi ko sa'yo na magtatayo tayo ng isang society mag-focus sa native plants? So, oh sir, ganyan-ganyan. Oh, itatayo na natin siya. And ito ang gawin mo. I-recruit mo si ganito, kausapin mo si ganyan. So, sabi ko, sige, sige sir, uh, ayusin natin yan. And then, mag, mag- ang request niya kasi sa akin was to find a place kung saan uh, pwedeng mag-host para sa first meeting ng society. So, I called a friend, uh, who's, uh, si Mr. Moti Manglikmot, na... Uh, easily, sabi niya, yes, pwede kayo dito sa amin sa Bonsai Park. So, dun naganap yung first meeting ng ano ng uh, PNPCSI. Ngayon, uh, ano yung most memorable uh, time with him? Siguro yung most memorable time with him is uh, every time. Every time in the sense na uh, siya kasi ay kakaiba talaga. Kumbaga, encyclopedic yung ano niya, yung yung memory niya, sobrang bilis mag-process, sobrang galing sa halaman, very passionate. 
at talagang solid yung ano niya, yung dating niya. So parang for me, parang ang tingin ko sa kanya is parang ano siya, kumbaga uh, everyday history siya. History siya in the Philippines at isa siyang hero. So ako, I was close to him physically and uh, dahil magkaibigan kami, parang I had this privilege na ma-observe siya kung paano siya kumilos, kung papani to Miss Carte sa, sa, sa fieldwork, etc. So, ako naman, nag-enjoy ako ng mga kita ng alaman and kinig sa kanya. And at the same time, ay dinodocument ko rin siya. So, kung ano yung mga kilos niya, palagi ko siya pinipicturean in the field at tuwan-tuwa ako doon every time na yung mga maganda akong sa, mga shots sa kanya. So, uh, as, a, as a friend, okay siya. Kung baga, walang iwanan talaga at palagi kang hahanapin. So, palagi niya namimiss yung mga kaibigan at gusto niya talagang bantusawa yung uh, kwentuhan about mga plants. So, as a worker, siya naman ay talagang very passionate. Talagang kahit pagod na pagod na, ay wala pa rin tigil. Especially kapag na, nasa field or even even without sa field, ay palagi pa rin siyang uh, game na game. And uh, matutuwa ka nga sa kanya because uh, during nung mga early years sa PNPCSI, ay palagi pa niya kasama yung maliit niyang anak, si Lin May, at uh, para pa siyang sa maliit na bata. So, palaging sila yung magdadi na palagi sa aming sumasama. So, yung isa naming uh, officer ay ganun din. May anak din na halos kasi hindi din ni Lin May. So, parang sila yung magkabarkada while we were, we had our meetings from, ano, marathon meetings yan. Palagi po si Sir Leonard nagpapamitings. So, from morning up to early evening. Dahil nga talagang walang tigil at walang uh, tigil yung pagpakita niya ng mga, ano, ng mga uh, files niya. And, uh, nung as a worker uh, or, or sa work then I, I remember na ano yung ano kasi kung ba, yung buong yung first uh, or rather last four years ng buhay niya halos ako yung palagi niya kasama ako nga yung mga yung uh, right hand man niya so para nakikita ko talaga kung paano yung buhay niya so uh, as a professional as a father and, and as a friend so yung uh, siya naman parang yung at the time na medyo pa-retire na rin siya, uh, parang ang, ang dream niya or yung plan niya was to to have a restaurant uh, after retiring. So sabi namin sir, parang nagtataka kami, ba- bakit naman uh, gusto mo ng restaurant? Because uh, yung pala, yung father niya or family nila was involved into uh, Chinese restaurant before. So parang gusto niya ay kopyahin ulit. Sabi ko, sir, paano naman yung pag-botanize mo? Sabi naman niya is... Uh, Let's see, kumbaga, kung pag may kukuha sa akin, hindi kunin ko, and then pag nandito ko, sa restaurant ako. And then yung pinaka, ano niya, yung one of his last assignments na per, on a project basis, uh, five sites siya sa buong Pilipinas. And uh, ang gusto niyang, officially, he had his own RAs, mga assistants niya before. And uh, parang on top of that, ang gusto niya ay maisama ako at uh, isa pa sa from PNPCSI. So, sabi namin sa kanya is, sir, parang medyo mahirap kasi uh, unang-una ay mahaba yung periods na nandun sa field and then pro bono din siya. And uh, yun nga, kumbaga uh, unofficial kami na magiging part ng project. Pero sabi niya, hindi, ako bahala. So, uh, uh, ang sinabi na lang namin sa kanya, sige sir, out of five, uh, magsama tayo sa isa, at least guys, eh, kahit sa isa. Pero hindi na nga nangyari yun. So, uh, kung siguro kung natuloy yun na napasama kami sa late eh, so siguro naging iba yung story din nung, nung ano nung pwedeng naging tragic pwede rin naging successful or possibly din hindi nangyari Hi this is Mike Tan nandito ako sa pantalan sa isang pulo uh, kasama kong aking anak na si Asha at si Chichi ayan Uh, the other day on my way here na uh, may natanggap akong text galing kay Glenda yung tatanong kung pwede akong mag uh, selfie video actually nagtanong siya kung pwede mag video at mag ano dito ng, ng remembrances about Leonard no? or Leonard or Leonard naisip ko nga sige nga tamang tama no? by coincidence nga uh, may sinusulat akong libro ngayon kasama ng isang Dutch uh, colleague Uh, tungkol sa mga halaman no? it's a cultural history of plants na ginagamit bilang pagkain at sa mga uh, bilang gamot nga no? and of course Leonard is going to appear in the book no? I will always remember Leonard as uh, one of the best botanists that the uh, Philippines ever had and of course when I first met him medyo 
medyo malapit naman hindi naman ganun kalaking agwat ng age namin no? but he was he was younger and he was very very much into ferns no i still remember pero uh, nagkakilala kami kasi pareho kaming naka sa mga community based health programs and uh, i had worked on medicinal plants earlier in the 70s sumunod naman siya sa cordilleras and that was where i saw kung gaano kasino pang trabaho nga ni Leonard no yung we went out to the field only once if i remember right no and ang <laughs> sabi ko parang bloodhound siya no yung laging nakatingin na sa you know you always look at the ground always looking for plants and he would identify them it was just so very amazing no? e pareho kaming Filipino Chinese Chinoy nga and he was very interested in Chinese traditional Chinese medicine so he would combine his field work naghanap siya ng mga halamang gamot nga no and he would compare it kung ano ang research na ginawa na ng ng mga Chinese no and it all appeared in his ayan mga supporting cast ko dito no ayan si Bulilit ano siyang ringleader dito no anyway uh, so sa libro niya i think it, it's considered a class should be considered a classic not just in botany but also in uh, in pharmacology no in 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 the study of traditional medicine kasi nag-ano din siya dito ng ng information tungkol sa paggamit sa China nga no including the traditional classification eh pareho kaming hindi naman ganun kagaling sa Chinese pero we we had to study no? Chinese again so that we could understand the terms in chemistry in medicine and all that no nakakamis nga si Leonard uh, when i think about it i was so shocked when i heard about his murder nga 10 years na pa lang ngayon no? and i cannot help but think that he he would have continued as a mentor nagtuturo nga sa mga estudyante and he would have con- continued of course with the research he was in conservation international there's so much he was doing and there's a whole vacuum left behind uh, by his murder nga no? and i think the best thing we can do kaming naiwan nga uh, whatever field we're in is to continue the work he did and also to remember him no? Hindi ako umaasa na makakarating ang katarungan dito sa buong taon na. Uh, but we will not stop fighting for the justice for Leonard nga. No? But I think the, the greatest thing we can do for him is to continue what he started in terms of appreciating our own plants, our own medicinal plants nga. And to do whatever we can, not just for medicinal plants, but for the bigger context there of Uh, conservation and of continuing uh, whatever wisdom there was to expand that wisdom so that para mas maraming makikinabang dito. Sige, mag-ano ako dito ng para makita ninyo ako dito. Naku, nasan ba yung ano? Hindi ko makita kung saan ang wala na rin ng anak ko. Na ano, uh, hindi ko makita ang pang, pang ano ng selfie, pang reversal. Okay lang yan. I will send a still photo that can be a one shot, very very quick shot. No, maraming salamat. Mabuhay si Leonard. Uh, ako si Emil Sutalbo bilang isang nakatatandang kaibigan ni Leonard ko. Nasaksahan ko ang angking tiyaga, talino at kakayahan niya sa larangan ng pananaliksik, sa pagtuklas at paglathala sa agham ng mga natatang halaman sa bansa. Sa mga nalalaman niya, siya ay di madamot, di niya pinagkakait, na ibahagi sa mga mananaliksik, guru, estudyante at mga kaibigan na kusang loob ihayag at ipabatid ang sagot sa mga tanong nila. Yan si Leonard ko, isang payak at simpleng tao. Sa kabila ng natatanging karunungan niya ay mapagbigay, kaya siya ay lalong nagiging popular sa Madla. Sa di ko malilimutang karanasan namin sa Mindanao noong 1980. Sa aming lakbay pananaliksik, siya noong ay nakakayat sa isang malaking puno o oh, di namin nakalain at kinuha, ni, kukunin, kinuha niya ang isang hanging fern sa sanga subalit siya ay nagpanik sa itaas di siya makababa at sa tulong ng aming mga kasama manggagawa siya ay nakababa rin sa puno ang isa pa rin naming uh, karanasan sa Mindanao sa project vegetation sa maghapon namin pagod sa pag uwi ay namin sa tinutuloy ang barak siya ay nagpaiwan sa tabing ilog upang mangulekta ng specimen. Siya ay aming pinahintulupan dahil malapit na naman noon sa barak. 
Subalit nakapaligo na kami, nakapagmerenda na at nangkakain na kami. Ay doon lang namin nakitang, di at noon namin nakitang siya ay dumating. He parang hindi napapagod, masaya na maraming dalang specimen. Noong namin masabing at nakita na ang dami niyang nakolekta ay masaya. Talagang ganoon si Leonard, maligayang maligaya kung may naki, mak, nakakolekta ng magandang halaman. Sa herbarium, sa herbarium office, sa first floor ng Pavilion 4, dito siya naman malagi. Dito, di na siya umuwi. Ilang araw na siya doon. Ang kaalayaw na lang niya ay kape at sigarilyo. Matsaga ang kanyang pananaliksik, pagsusulat. Sa, sa DJ pag-uwi, <laughs> siya ay aming nadadalhanan ng pagkain mula sa kasaa. Isang patunay na ang pagmahal niya sa agham na kanyang napili ay talagang kanyang ginawa ang lahat. Sino si Leonard ko para sa akin? Si Leonard ko ay isa sa pinakadakilang Pilipinong dalubhasa na naglingkod sa ating bayan sa Panginoong Diyos dahil siyang nag-aalaga ng mga pinamigay na ating Panginoong Diyos sa atin ang kalikasan, ang pag-aral ng mga halaman at mga puno ng kalikasan. Nung ako'y nagpunta sa rural areas noong 1975 bilang doktor sa Summer Leyte, akala ko ako lang nag-iisa noon. Pero meron pa palang mas dakila si Leonard Kong, a botanist. Kasama rin si ang vet med doon, Dr. Michael Limtang. At yung nga nagkasama-sama rin kami sa isang konferensya na at nagbahaginan kung anong ating mga ginagawa sa mga Pilipino. Si Leonard, kung buhay ngayon ay marami pa sanang pagagawa ko sa kanya. Unang-una, tumulong sa akin sa Mindanao, sa aking pagtulong sa mga blaan na malaman ang kanilang mga banal. Meron sila mga banal na mga puno at gusto kong makilala ito ni Leonard gaya ng pagsulat niya ng mga halamang gamot, halamang mga punong nakakagamot ng koldilyar. At sabi ko, Leonard, gawin naman natin mga puno at halaman na nakakagamot ng mga Mindanao, lalo na sa mga blahan. Kung buhay ka, ito nga sana ang natapos na natin ang pagkilala ng mga halamang gamot, punong gamot ng mga blahan. At Bilang pagpugay sa iyo, yung, yung aklat na lagi kong binabasa, ang mga halamang gamot, punong nakakagamot ang kuldelera, gagawin natin pang mababasa ng ordinaryong Pilipino, lalong-lalo ng mga kabataang Pilipino, para matuto pa ng mga halamang gamot. Maraming salamat sa iyong tinulong sa ating bansang Pilipino sa pag-alaga ng mga binigay, regalo sa atin ng Panginoong Diyos. Sa ikasampung anibersaryo, ng iyong pagkamatay o pagpatay. Ako ay humihingi pa rin ng katarungan na sana mabigyan ka pa rin ng katarungan na ikaw na tumutulong sa ating bansa dapat napoprotektahan at hindi pa nga napapatay ng mga taong dapat tumutulong sa kapayapaan po ng ating bansa. Maraming salamat Leonard at ikaw lagi sa aming puso, sa aming diwa at ngayon sa iyong mga kasalatang na mamumuhay sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat. At maraming salamat din po sa lahat na nakikinig at nanonood nitong pagbibigay pugay natin kay Leonard Ko. I remember Kuya Leonard as a passionate person, not only for the environment but also in politics. Um, marami siyang mga sinasabi tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan, kung bakit hindi dapat pinuputo ng mga puno sa 
uh, sa mga cities. Naalala ko yung isang uh, pinag-usapan namin noon doon sa isang thread sa Facebook na bakit may mga pinutol na puno basta nalang pinutol pwede naman uh, na hukayin yon at yung tinatawag na proseso ng bowling. Sa kanya ko unang natutunan yun. At tuwing makakakita ko ng mga halaman na bago sa paningin ko, napaka-generous niya na sabihin kung anong klaseng mga halaman yun. Actually, hanggang ngayon tuwing nakakakita ako ng mga halaman, siya ang laging naiisip ko. Siguro kung buhay si Kuya Leonard ngayon, isa siya sa mga mauunang magtawag ng climate emergency dahil sa nangyayari sa ating kalikasan ngayon. At sa kanyang paggawala, hindi lang, hindi lang isang mahal sa buhay ang nawala, kundi isang national treasure. Um, napaka hanggang ngayon uh, even after 10 years na nawala na siya uh, masakit pa rin mahi, masakit pa rin na isipin na uh, wala na siya lalo na sa um, kanyang mga mahal sa buhay doon sa mga taong nakakakilala sa kanya sana sa pagbabahagi ng ating mga kwentong ito uh, manatili ang alaala ni Kuya Leonard sa, sa ating mga puso at maipakilala siya sa, sa bagong henerasyon ngayon. Ako si Aljunidas, kaibigan ni Leonard ko. Si Leonard ay isang matapat at ma-prinsip yung kaibigan. Magandang aming pinagsamahan. At it, isa ito, hawak ko na tinurun sa aking gamitin. Isang magnifying glass. So, Maraming salamat, Leonard, sa friendship na ibinigay mo sa akin. Maraming salamat, Glenda at Lin May. Good day, maayong adlaw, magandang araw. It's been 11 years since Leonard Cole senselessly lost his life to irresponsible, merciless, and mindless government agents. I've been with his family since day one, helping and praying to find closure and justice for his and his companions' death. I thank Glenda and Lin May for their patience in pursuing the case. Kami na lang sa Kaisa, UP, Agham at mga kaibigan niya ang matyaga pa rin kumikilos para sa hostisya. We continue to remember Leonard and the meaningful work he did and the selfless contributions he made in the name of science and our environment. He made the supreme sacrifice of his life. We suffered such an irreplaceable loss. His presence would have helped us a lot in the midst of the crisis and devastation brought about by climate change. The Leonard Cole Justice Fund we raised was depleted after six years of trial, what with the expenses of traveling all the way to Leyte and it helping with expenses to bring witnesses to court. But we persisted even if we are forced to raise funds for every hearing. Glenda and the prosecution team and lawyers help us sacri sacrifice a lot to help us keep expenses down. We are now in the defense states and presentation of our witnesses. Hopefully, malapit na rin matapos. I hope his friends who are here can help augment the justice fund to ease our burdens in seeing the case to its closure. Thank you again for being with us and with the family. We remember Leonard above all by continuing the work he started. Keep on, keep safe, and keep faith. Maraming salamat. Ako po si Teresita Angsi ng Kaisa para sa Kaunlaran speaking on behalf of the Leonard Co-Justice Fund.